放送点茶。古人云：“客来点茶，客罢点汤。”点茶是宋代独特的饮茶方式，深受朝廷和文人的推崇，并盛行于明北武夷山一带。张志峰根据史料和现实情况，整理出这套仿宋点茶的。演示程序。第一道，焚香静心。焚点檀香，陶冶心境。诗人黄庭坚在《香脂拾得》一文中。称赞香能拂去污秽，清净身心。第二道，文烹龙团，用文火烘烤饼茶。龙。团是宋代闽北的重要贡茶。第三道，旧岁圆月，用茶旧垂碎饼茶。茶旧是宋代垂碎饼茶的专用工具。饼茶呈圆形，古人雅称圆月。第四道，时来运转，用茶模将茶研成细粉。茶模，古人又称时运转。多以青石制成。第五道，从事浮茶，用茶肘扫及抹茶茶肘，古人又称棕从氏，是扫茶的专用工具。第六道，疏密罗茶，用茶罗筛取抹茶。茶罗，古人又称罗疏密，是筛茶的专用工具。第七道，屈臣入宫，将筛好的抹茶装入茶盒。抹茶成粉状，古人又称屈臣。第八道，灵泉听涛，即煮水。宋人煮水靠声音变水温，二沸至三沸最为适宜。第九道，茶藓木林，用沸水冲淋茶藓。
茶筅又称竹筅，是点茶的专用工具。第十道，兔瓯出浴，用沸水烫淋茶盏。宋人点茶，推崇使用闽北建窑的兔毫盏，也称兔瓯。第十一道，屈臣出宫，取抹茶加入茶盏。第十二道，茶瓶点冲，用茶瓶冲点抹茶。茶瓶又称汤瓶、水柱，是点茶的专用工具。第十三道，熔胶初结，将抹茶调成膏状，古人称熔胶。第十四道，周回一线，还盏舟注水。事不欲猛，勿使清茶。第十五道，竹筅击拂，用竹筅击拂茶盏，要求手轻险重，只绕。万转。第十六道，持瓯献茶，将茶盏放入茶托，献给来宾。